மாமியார் சமையல் மூலியமா இன்னைக்கு என்ன பார்க்க போறோம் தெரியுமா எரா தொக்கு எரா தொக்குனாலே ஒரு குஷியா இருக்கும் அதுக்கு தேவையான பொருள் இது மிளகா பொடி இது எரா இஞ்சி பூண்டு வெங்காயம் மூணு அரைச்சி வச்சிருக்கேன் கருவேப்புள்ள மல்லி வெள்ளைப்பூடு இஞ்சி ஜீரகம் தேங்காய் உப்பு தக்காளி எண்ணெய் இப்போ வந்து எறாவை நல்லா ஆஞ்சிட்டோம் எறாவை சுத்தம் பண்ணிவிட்டு அது நடு சென்ட்ரில் இப்படி இப்படி கிள்ளிட்டு இழுத்திங்கன்னா ஒரு மாதிரி குடல் மாதிரி வரும் அந்த குடலை எடுத்துடணும் அந்த குடலை எடுக்காமல் போட்டோம்னா ஒரு மாதிரி கசக்கிற மாதிரி இருக்கும் அதை எடுத்துட்டு இதை வந்து இஞ்சி பூண்டு வெங்காயம் மூணையும் அரைச்சி குக்கரில் வேக வச்சு வச்சுருக்கேன் இப்போ அடுப்பை பற்ற வைப்போம் அடுப்பை பற்ற வச்சாச்சு வந்து எண்ணெய் ஊற்றி எண்ணெய் நிறைய ஊற்றுனா நல்லா இருக்கும் இப்போ வந்து ஜீரகம் ஜீரகத்தை போட போகிறேன் வெந்த சின்ன ஜீரகம் பொறிஞ்சிருச்சு நல்லா வந்து வெங்காயத்தை போடணும் வெங்காயம் எவ்வளோ அவ்வளோக்கு போடுறோமோ அவ்வளோதுக்கு உடம்புக்கு நல்லது உடம்புக்கு வந்து ஆரோக்கியமாக இருக்கிறது சின்ன வெங்காயம் தான் வெங்காயத்தை போட்டு இறா தொக்க வச்சோன்னா அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இது மாதிரி இறா தொக்குனா இப்படி தான் வைக்கணும் நல்லா பொறிஞ்சிருச்சு இப்போ வந்து தக்காளி பழத்தை அதில் போடுறோம் நல்லா பொறியட்டும் கருவேப்புல மல்லி அதிலே போட்டுடணும் போட்டு நல்லா கிண்டி விட்டு நல்லா கொஞ்சம் வதங்கணும் நல்லா பொறிஞ்சிருச்சு இதில் வந்து நம்ம குழம்பு பொடி இந்த குழம்பு பொடியில் நம்ம குழம்புக்கு போடுறோம் பாருங்க அந்த பொடியே நம்ம எறாவுக்கும் போட்டுக்கலாம் இதில் தான் சோம்பு சீரகம் மிளகா மல்லி எல்லாமும் போட்டு அரைச்சிருக்கோம்ல நம்ம குழம்புக்கு என்ன பொடி வீட்டில் அரைச்சி வச்சுருக்கோமோ அந்த பொடியே நான் எல்லா குழம்புக்கும் நான் போட்டுக்குவேன் புளி குழம்பு வைக்கலாம் கார குழம்பு வைக்கலாம் அப்புறம் மீன் குழம்பு வைக்கலாம் இது கறி குழம்பு வைக்கலாம் எல்லாத்துக்கும் இந்த பொடியை தான் நாங்கள் வீட்டில் அரைக்கிற பொடியை தான் எல்லாத்துக்கும் நாங்கள் போடுவோம் ருசியாகவும் இருக்கும் இப்போ இது நல்லா வதங்கிருச்சு இப்போ வந்து பொடியை போடுறோம் போட்டு நல்லா ஒரு கிண்டு கிண்டிக்கணும் இஞ்சி பூண்டு வெங்காயம் மூணையும் அரைச்சி குக்கரில் வேக வச்சு வச்சுருக்கேன் எறாவை அந்த எறாவை எடுத்து அதில் கொட்டிடும் கொட்டி அவ்வளோ அவ்வளோதான் அப்புறம் ரெண்டு கொதி வந்த பிறகு அப்புறமா நம்ம இதை போட்டு தேங்காய் போட்டுக்கலாம் இறக்க போகிற நேரத்தில் தேங்காய் போட்டுக்கலாம் அப்போ தான் டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும் நல்ல ருசியாகவும் இருக்கும் உப்பு போடும் ஏற்கனவே இறா வேக வச்சு வச்சுருக்கேன் பாருங்க அப்போவே கொஞ்சம் உப்பு போட்டு வேக வச்சு வச்சுருக்கேன் பத்தாவதுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் உப்பு போட்டுக்கணும் உப்பு போட்டு நல்லா ஒரு கொதியல் வரட்டும் ஒரு கொதிய நல்லா வரட்டும் அது வரைக்கும் செத்த மூடி வைப்போம் இறா வந்து சாப்பிட்றதுல வாய்வுன்னு சொல்லுவாங்க அந்த வாய்வை போக்குறதுக்கு தான் இஞ்சி பூண்டு இதுதான் மெயினு இஞ்சி வந்து வாய்வை களைச்சி விட்ரும் பூண்டு வெள்ளைப்பூடும் வாய்வை களைச்சி விட்ரும் அதனால் அந்த வெள்ளைப்பூடும் இஞ்சியும் போட்டு நம்ம அந்த இறா தொக்கு வச்சோம்னா அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்குங்க சோத்தில் போட்டு சாப்பிட்லாம் நல்லா தண்ணியாக வைக்காம கெட்டியாக வைக்கணும் கெட்டியாக வச்சோம்னாக்கா நல்லா இருக்கும் சாப்பாட்டில் போட்டு நல்லா சாப்பிடலாம் உடம்புக்கு ஆரோக்கியமாக இருக்கும் கை மணக்க சமைச்சு வாய் ருசிக்க சாப்பிடணும் ருசியும் இருக்கும் மனமும் இருக்கணும்ல 
அது மாதிரிக்கு நம்ம செய்கிற கை பக்கம் இருக்குது இப்போ வந்து கொதிக்குது ஒரு கொதி வந்த பிறகு அப்புறம் தேங்காயை போடணும் தேங்காய் போட்டதாங்க அது டேஸ்ட்டாகவே தெரியும் மணக்குதா உங்களுக்கெல்லாம் நல்லா கொதிக்கட்டும் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் மூடுட்டோம் இது ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் ஆகும்ல அந்த அஞ்சு நிமிஷம் வரைக்கும் ஏன் சும்மா நிற்பானே ஒரு பாட்டை பாடுறேன் கண்டா அங்கி சேலை கட்டி கை நிறைய வளையல் போட்டு கண்டா அங்கி சேலை கட்டி கை நிறைய வளையல் போட்டு தாலி கட்டும் நாளே எண்ணி தாலி கட்டும் நாளே எண்ணீரா பகலா தவம் இருந்தேன் தாலி கட்டும் நாளே எண்ணீரா பகலா தவம் இருந்தேன் தானே ஒடு தானே நன்னானே ஆ இப்ப பாப்போம் எறா தொக்கு இந்த எறாவ இப்படியே கூட்டாவும் சாப்பிடலாம் இன்னும் சுண்ட வச்சு அப்படியே திக்கா அப்படியே அப்படியே வ வறுக்கிற மாதிரிக்க அதாவது வறுவல் மாதிரி செய்யலாம் அப்படியும் சாப்பிடலாம் இப்படி செஞ்சால் நம்ம சப்பாத்தியில் சொட்டு சாப்பிட்லாம் தோசையில் வச்சு சாப்பிட்லாம் இட்லிக்கு சாப்பிட்லாம் சாப்பாட்டுலேயும் சாப்பிடலாம் இது கொஞ்சம் பார்த்திங்களா பதமாக இருக்குது நம்ம சட்னி மாதிரி இருக்குது இதை விட இன்னும் நல்லா கட்டியாகவும் செய்யலாம் இப்படி வச்சா தான் எல்லாத்துக்கும் தோசை இட்லி சப்பாத்தி எல்லாத்துக்கும் வச்சு சாப்பிடலாம் இதை வ இப்படி வச்சாக்கா நாலு இட்லி சாப்பிட்றவங்க பத்து இட்லி சாப்பிடுவாங்க ரெண்டு தோசை சாப்பிட்றவங்க இப்போ ஆறு தோசை சாப்பிடுவாங்க நாலு சப்பாத்தி சாப்பிட்றோம் பதினஞ்சு தோ சப்பாத்தி சாப்பிடலாம் அப்படி இது இருக்கும் அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ஏன்னா இது மாதிரிக்க இன்னும் நல்லா கூட்டாக கட்டியாகவும் வரலாம் இது தாங்க பக்குவமாக இப்படி தான் சா வச்சு சாப்பிடணும் இப்படி சாப்பிட்டா தான் சாப்பாட்டில் வச்சு சாப்பிட்றதுக்கு நமக்கு நல்லா இருக்கும் இப்போ பார் நானே ஒரு டேஸ்ட்டு பார்க்குறேன் ஆகா என்ன சுவை இன்னைக்கு எறா தொக்கு எப்படி வைக்கிறதுன்னு இந்த மாமியா சொல்லி உங்களுக்கு காசு இதே மாதிரிக்கு அடுத்து ஒரு சமையலோட உங்கள் அனைவரையும் நான் வந்து சந்திக்கிறேன் நன்றி வணக்கம்